നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു മോഡൽ ചോദ്യമാണ് കൃത്യങ്കങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അക്കം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റൈസ് ടു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അക്കം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി എക്സാമുകളിൽ സാധാരണ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യമാണിത് പി എസ് സി എക്സാമുകളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക സോ മൈ നെമി സരുൺ യു ആർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് എൻ ക്രിയേഷൻസ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ശേഷം പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ ആൻസറിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണയായിട്ട് എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ള ട്രിക്ക് എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട എല്ലാം ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ട്രിക്ക് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യ നമ്മൾ എടുത്താലും ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ പവർ അതായത് കൃതി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ആ സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ നോക്കുക അതായത് ഏതൊരു സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നെങ്കിലും അത് ആ സംഖ്യ പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യ അതായത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഈ അക്കങ്ങളിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ആയിരിക്കും ഏതൊരു സംഖ്യയും അവസാനിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു സംഖ്യയും അവസാനിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യ എട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിലായിരിക്കും ഈ അക്കങ്ങൾ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ തലം അത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള ഇതിന് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് സീറോ റൈസ് ടു എനി നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സീറോ റൈസ് ടു എനി സംഖ്യ എനി നമ്പർ അപ്പോൾ അത് സീറോ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ക്യൂബ് സീറോ വൈസ് ടു ഫൈവ് ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സീറോ ഒരു സംഖ്യ സീറോയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ സീറോയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അതായത് ഒറ്റയുടെ സാധന സംഖ്യ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ദി ഹോൾ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായും സീറോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സീറോയിൽ തന്നെയായിരിക്കും കാര്യം സീറോയുടെ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ എടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ സീറോ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നിന് നോക്കാം ഒന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒന്ന് റൈസ് ഇനി നമ്പർ അതായത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്ന് റൈസ് ടു നാല്
5 ആണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഒരു സംഖ്യയുടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ നോട്ട് വൺ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാര്യം നമ്പർ ഫൈവിലാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ വരുന്നൊരു നമ്പറാണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എന്താണ് സിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് റൈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ സിക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സിക്സിൻ്റെ പവേഴ്സുകളെല്ലാം എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സിലാണ് സോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വരുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും സിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം ഈ നമ്പർ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് നമ്പറിൻ്റെ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ നാല് നമ്പറിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ആ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഏത് പവർ എടുത്താലും എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ നമ്പർ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതല്ലാതെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതല്ലാത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലാതുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ബാക്കി നമുക്ക് ടു ത്രീ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അഞ്ച് ആറ് നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് നമ്പറുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ബാക്കി നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എളുപ്പമൊഴിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ നമ്പറുകളാണ് ഈ നമ്പറുകളിലാണ് എൻ്റെ ഒരു നമ്പർ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്നത് ഏത് നമ്പർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരു സംഖ്യ രണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ടു ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഒന്നും പോകണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ടൂവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്നേ നോക്കാം ടു റൈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ടു ആണ് ടു റൈസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോർ ആണ് ടു റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എയ്റ്റ് ആണ് ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും തേർട്ടി ടു ആണ് ടു റൈസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ടു റൈസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സോറി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ആദ്യം ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ടൂവിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ടൂൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ടു ഫോർ സിക്സ് സോറി ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് പിന്നെ വരുന്ന പവേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഈ സാധനം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഒരു ഐഡിയ നമ്മളുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ എവിടെ വരെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെപ്പറ്റീഷൻ എവിടെ വരെയാണ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് അതുവരെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നിർത്താം നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് സോ നമുക്കിതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ കളക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ എൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സിക്സ് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എഴുതേണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും ഇത് റെപ്പറ്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ടൂവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഫോർ വരെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ചോദിക്കുക നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് വൺ ടു ദി ഹോൾ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റ
26 ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 2 എന്ന് വരും നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ 2 ആണ് റിമൈൻഡർ 2 ആണെങ്കിൽ കേസ് 2 ആണ് ഓർഡർ എന്ന് നോക്കുക 1 2 3 റിമൈൻഡർ 2 ആണെങ്കിൽ കേസ് 2 സോ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ് ഇനി കേസ് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷേ 27 ആണ് क्वेश्चन പവർ 27 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ 27 കൊണ്ട് 27 നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡർ നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടും ആ 3 എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് 3 ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ 8 ആയി ഇനി നമുക്ക് കേസ് ഇസ് 28 ആണ് പവർ 28 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നമ്മൾ എന്ത് വരും 7 4 സാ 28 ദി ബാലൻസ് ഈസ് സീറോ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് സെമൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കേസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ 6 ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം 2 ന്റെ പവേഴ്സ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ വരെ ആലോചിച്ച് വെക്ക ആ കേസിൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യ പവർ എന്താണോ പവറിന്റെ 4 ആകെ 4 കേസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 4 ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സിംപിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 ന്റെ കേസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ 3 ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം 3 ന്റെ പവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് 3 റൈസ് ടു 1 അതായത് നമുക്ക് അറിയാം 3 ആണ് 3 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ആണ് 3 ക്യൂബ് അതായത് 3 യെ 3 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി 3 3 9 9 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 27 ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 7 ആണ് ദെൻ 3 റൈസ് ടു 4 നമുക്ക് ഇവിടെ 27 ആണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം എടുക്കുക 27 ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 7 ആണ് ആ 7 നെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ വീണ്ടും 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് സോ 7 നെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 21 ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡ് ബാലൻസ് സോറി യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 1 ആണ് വരുന്നത് വീണ്ടും 3 raise to 5 കണ്ടുപിടിക്കാം ദാസ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ കിട്ട നമ്പർ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ 1 3 ഇന്ന് 3 വരും അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഇതുവരെയേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് പറയാം ഇത് കേസ് 1 ഇത് കേസ് 2 ഇത് കേസ് 3 ഇത് കേസ് 4 ന് പകരം 0 കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു വേണ്ട നമ്മൾ क्वेश्चन നോക്കാം നമുക്ക് 63 ദി ഹോൾ റൈസ് ടു 15 63 the whole raised to 15 എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ഈ നമ്പറിൽ എൻഡ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ചെയ്യാ ഇവിടെ എത്ര കേസസ് ഉണ്ടോ നോക്ക 1 2 3 4 കേസസ് ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ 4 കേസസ് തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ 15 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 സോ 3 4 ആർ 12 3 4 12 ആണ് ബാലൻസ് 3 ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടി 3 ആണ് നമ്മൾ നോക്കും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് തേർഡ് കേസ് ആണ് സോ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 7 ലായിരിക്കും സോ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 7 ലായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ ദി ഹോൾ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ സോ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി നയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഫോർ കേസസ് സോ സെവൻ ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബാലൻസ് വൺ ആണ് സോ ബാലൻസ് വൺ വന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് സോ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നോ സോ ഫോറിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഫോർ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് 4 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ് ദെൻ 4 ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 16 നമുക്ക് 6 എഴുതാം സോ 4 ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കിട്ടിയ 16 നെ വീണ്ടും 4 ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം 16 നെ എടുക്കണ്ട യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മതി 6 മതി 6 നെ 4 ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ 24 ആണ് സോ വീണ്ടും 4 ഇട വരും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വരെ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് കേസസേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇനി നമ്മൾ 4 ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 16 നെ 4 ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും യൂണിറ്റ് പ്ലേസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 6 ഇൻ 4 24 ആണ് വരുന്നത് സോ വീണ്ടും യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ ആ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ആകെ രണ്ട് കേസസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് 1 ഇത് കേസ് 2 ആണ് സോ സീറോ കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് കേസിന് എപ്പോഴും സീറോയെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ലാസ്റ്റ് കേസ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് കേസ് എപ്പോഴും സീറോ കൊടുക്കുക ഇനി ആകെ രണ്ട് കേസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം 24 റൈസ് ടു 
9. 7 cube venam. That is, kittiya 49 ne veenna 7 kundu multiply ya. 3 times multiply ya. So, umuk 9 na multiply da maadhi. 9 to 7, 63 ya. So, veenna veenna 3 ya. 3 kitti. Inni kitti 63 ye. 63 ili unit place 3 yaana. So, 3 ili unit 7 kundu multiply ya. 7 raise to 4 and that ili unit place ikattu. So, 3 into 7 na varayana 21. So, we end up 1 get 7 raise to 5 and 2 dikimbo. We end up 7 kundu multiply ya. 1 in a 7 kundu multiply ya. So, we end up 7 get up. So, it varay yollu back to the PT in the aana. Air the burden of the PT in the aana. So, repetition when we end up in the aana. So, we end up in the case 1 aana. It is case 2 aana. It is case 3 aana. It is case 4 in the varay namla andalum. So, we end up in the case 2 aana. Air the burden of the aana. 37 in the whole rise to 25. For 37, 7 lendi in the number aana. So, 7 in the number aana. 20 power aana. Eta cases, 4 cases aana. So, 25 divided by 4. That is 6, 24 balance is 1. Balance 1 aana. Case 1 aana. So, the number aana. Indi in the number aana. 7 aana. For 37 rise to 25 aana. Indi in the number aana. 7 aana. 7 lendi chi aana. The simple aana aana. இனி நமக்கு சிம்பிள் ஆயது ஒன்னு இந்த அடுத்த क्वेश्चन பரையறது நமக்கு 8 நோக்கம் 8 உண்ட எங்கனால நோக்கம் சோ நமக்கு நோக்கும் 8 raise to 1 ಅಂತ പറയുന്നത് 8 ആണ് சோ 8 square ಅಂತ പറയുന്നത് 64 ആണ് சோ நமக்கு 4 ന്ന് എഴുതാം 64 ആണ് சோ 4 ന്ന് എഴുതി 8 cube ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും 8 കൊണ്ട് 4 നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ സോ 32 2 ന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും 8 raise to 4 ചോദിക്കാണ് 2 നെ വീണ്ടും 8 നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ 6 ന്ന് കിട്ടും കാര്യം 2 ന്ന് 8 ന്ന് 16 ആണ് then we end up 8 multiply and both of them end up 8 raised to 5. 5 number of the 6 and we end up 8 multiply and 48. We end up 8 and we place it so what happens? So we bring case 1, case 2, case 3, case 4 and the other minus 0. So number of the number then question 78 the whole rise to 36. Number of the number 36 divided by 4 case and all the other case and all the other 4 that is 9, 4 is 36. So balance is zero. Balance is zero on balance is zero. I do not know I am case four on so in the number six on in the bottom of the question. Jay, you need the bottom of the nine the case no command and nine the case no nine raise to one in the world nine on a nine square eighty one on so in the one bedroom nine cube and two jimbo be in the one and one multiplier nine the level so but then the case they will do and the case will carry you for the case one is zero on the so, 219 the whole rise to 101. So, 219 divided by 201. 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 So, so, if you have any questions, we will be able to multiply the unit place and we will be able to multiply the unit place. We will be able to repeat the same thing. We will be able to try the same thing. We will be able to try the same thing. We will be able to try the same thing. We will be able to try the same thing. We will be able to try the same thing. We will be able to try the same thing. We will be able to try the same thing. We will be able to try the same thing. We will be able to try the same thing. We will be able to try the same thing.